بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم ناظرین گرامی انسان ہمیشہ سے ہی دولت اور دولت مند ہونے کے خواب دیکھتا رہا ہے اس دولت کی تلاش بھی کی جاتی ہے اور اس کو کمایا بھی جاتا ہے پھر اگر کسی شخص کو کوئی دفینہ مل جائے تو اس کو بغیر کچھ کیے زندگی کی ہر آسائش میسر ہو جائے کچھ ایسی ہی کاوشوں میں بہت سے انسانوں نے بہت بڑے بڑے خزانے بھی جمع کیے اور پھر ان کو گنوا بھی بیٹھے ایسے ہی خزانوں کو اکثر لوگ تلاش کیا کرتے ہیں کہ شاید قسمت ان پر مہربان ہو جائے اس کوشش میں کچھ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کا دولت مند ہونے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جاتا ہے اور کچھ ناکام ہوتے ہیں تو خزانوں سے امیر ہونے کے بجائے اپنا وہ سرمایہ بھی گنوا بیٹھتے ہیں جو ان نے ان خزانوں کو ڈھونڈنے کے لیے لگایا ہوتا ہے اس دنیا میں کچھ ایسے ہی خزانے ابھی بھی موجود ہیں جو ابھی تک کسی قسمت والے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور انہیں تلاش کر کے اپنی قسمت کو بدل لے انہی کچھ خزانوں کے بارے میں آج ہم فیکٹیکل کے زی شعور ناظرین کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کے جانب مزید آگے بڑھا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ناظرین گرامی یہ ایک وسیع موضوع ہے اس لیے اس کو ہم مختلف ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے اس سے پہلے ہم اس ویڈیو کو پارٹ ون شیئر کر چکے ہیں جس کو آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک سے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا پارٹ ٹو پندرہ سو بتیس میں اسپین کے ایک حملہ ور جس کا نام فرانسسکو بیزارو تھا اس نے سلطنت انکا پر قزا مارکا کے مقام پر حملہ کر کے اس سلطنت کے سلطان اتحولپا کو گرفتار کر لیا جس بلڈنگ میں سلطان کو قید کیا گیا وہ آج بھی موجود ہے اور اسے رینسم روم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس سلطان نے اس بات کی آفر کی تھی کہ اگر مجھے آزاد کر دو تو میں تاوان میں اس بلڈنگ کو سونے سے بھر دوں گا اور اس بلڈنگ کے ساتھ والی دو بلڈنگز کو بھی چاندی سے بھر دوں گا شروع میں اتحالفا کی سافر کو فرانسس کو بزارو مان گیا جس کی وجہ سے تمام اہل انگ کا سونا جمع کرنے لگے تاکہ وہ اپنے بادشاہ کو چھڑا سکیں انہوں نے سونے کے کئی ڈھیر جمع بھی کر لیے لیکن پھر اتحالفا نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ بزارو کو زندہ چھوڑ دینا خطرے سے خالی نہیں ہے اس لیے اس نے اس کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا اور آخر اسے قتل کر دیا گیا جب اس کے قتل کی خبر اہل انکا تک پہنچی تو اہل انکا نے جتنا بھی سونا جمع کیا تھا اس کو للنگ میٹس پہاڑی سلسلے کی کسی غار میں ڈال کر غار کو بند کر دیا موجودہ دور میں للنگ میٹس پہاڑی سلسلہ اکویڈور میں موجود ہے بہت سے لوگوں نے اس خزانے کو ڈھونڈ لینے کا دعویٰ بھی کیا ہے جن میں سب سے پہلا شخص ایک ہسپانوی ویلوڈ تھا ویلوڈ کو خزانے کا پتہ اس کی بیوی نے دیا جو کہ انکا کی ہی رہنے والی تھی ویلوڈ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہوا لیکن حقیقت میں اسے اتنی مقدار میں سونا نہیں ملا تھا جتنا سونا دفن ہوا تھا چنانچہ اس نے مرنے سے پہلے ڈیروٹیرو ڈی ویلورڈ نامی نقشہ لکھا تاکہ اس کے جانے کے بعد اور کوئی اس نقشے کو ڈھونڈ سکے انیسویں صدی کے وسط میں ایک انگریز بوٹانسٹ رچرڈ سپروس نے ڈیروٹیرو ڈی ویلورڈ کو استعمال کرتے ہوئے خزانے کا مزید کچھ حصہ کھوج نکالا اور اسی طرح کی قسمت بارتھ بلیک نامی شخص کی بھی نظر آئی جو فوراً ہی پرسرار طور پر غائب بھی ہو گیا تب سے اب تک بہت سے لوگوں نے اس خزانے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ زلزلوں کی وجہ سے وہ غار کہیں دب چکی ہے جسے اب جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہی کسی طرح کھوجا جا سکتا ہے نمبر ایک اسپرنزا کا خزانہ پیسیفک اوشن یعنی کہ بحر اوکیانو اس کے درمیان میں ایک بارہ مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے جسے پلمیرا کے نام سے جانا جاتا ہے موجودہ دور میں اس میں چار سے بیس امریکی سائنسدان اور ان کا اسٹاف ہی موجود ہیں اس جگہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر قزاقوں کا لوٹا ہوا خزانہ موجود ہے معاملہ کچھ یوں ہوا کہ اٹھارہ سو سولہ میں ایک ہسپانوی بحری جہاز جس کا نام اسپرنزا تھا اس پر سونا چاندی اور دیگر طرح کے جواہرات جو کہ پرو سے لوٹے گئے تھے اینٹیلس کے جانب روا دوا تھا جب وہ ایک سمندری طوفان کے زد میں آ گیا اس کشتی کے بعد بان پھٹ گئے جس کی وجہ سے اس پر سمندری قزاق آسانی سے حملہ کر سکتے تھے چنانچہ سمندری قزاقوں نے آخر پھر اس پر حملہ کر دیا لیکن اس سے پہلے کہ اسے لوٹا جاتا یہ بحری جہاز پلمیرا کے قریب ڈوب گیا چونکہ یہ خزانہ ایک کورل ریف کے قریب ڈوبا تھا اس لیے اس تک غوطا خوری کے ذریعے پہنچا جا سکتا تھا چنانچہ قزاقوں نے غوطا خوری کے ذریعے خزانے کا کچھ حصہ نکال لیا اور کچھ حصہ اپنا ساتھ لے گئے اور کچھ حصے کو پلمیرا کے جزیرے پر ہی دفن کر دیا اس حادثے کی وجہ سے تمام لوگ فوت ہو گئے ماسوائے دو کے جنہیں امریکی ریسکیو حکام نے بچا لیا ان دو لوگوں میں سے ایک راستے میں ہی فوت ہو گیا جبکہ اس حادثے کا واحد اینی شاہد جس کا نام جیمز ہائنس تھا وہ ز
لیکن بیماری کی وجہ سے جیمز بھی ایک مہینے کے اندر ہی فوت ہو گیا لیکن جیمز کی تحریریں جس شخص کے پاس موجود تھیں اس نے یہ تحریریں اپنے پاس ہی رکھیں اور کسی کو نہ دکھائیں آخر اس واقعے کے ایک سو سال بعد یہ تمام تحریریں ولیم فوسٹر نامی شخص نے ہون لولو سٹار بلیٹن کے حوالے کر دیں جس جریدے نے ان تمام تحریروں کو پبلش کر دیا اس خزانے کے ساتھ کیا ہوا سمندری قزاق اسے نکالنے میں کامیاب ہوئے ولیم فوسٹر نے اسے نکالا یا کوئی اسے لے گیا یا یہ ابھی بھی پیلمیرا کے جزائر کے آس پاس موجود ہے کوئی اس بارے میں درست انداز میں نہیں کہہ سکتا اس ویڈیو سیریز کا ایک پارٹ ون بھی ہم بنا چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا فی امان اللہ